找花香雨。我也希望他不在这里。其实你特别希望见到他，对吧？梯子在那边。对不起，让你失望了。我要洗澡了，出去帮我把门带你先离开上海一段时间吧。我不想离开上海。你知不知道，我一听说特密组清除了很多间谍，我有多担心？先离开吧，这儿太危险了。你脖子怎么了？是不是他们对你下手了？已经过关了。是因为我吧？别傻了，跟你没关系。好像有什么行动，但是你和我被排除在任务名单之外了。知道了。为什么不让我参加行动？你的伤还没好，你暂时休假，可以回家休息了。谢谢。
先生您好，有什么我可以帮到您的？我想找一张国外的唱片。您想找谁的唱片啊？贝多芬的《命运》。我们这儿有德国的、美国的，您喜欢哪一种？两种都拿来，试听一下吧。请随我来。先看看这个，谁干的？这次找你来有一个比复仇更重要的任务。佐藤浩二，对，天皇特使，明天抵达上海。将会和汪伪政府密谈一笔军火交易，一旦谈成，国军正面战场损失将无法估计，所以要派你去刺杀他，而且任务必须完成。任务完成之后，你去东亚旅馆，会有人接应你，帮助你离开。那边明天也会封锁
这就是个积极手段。收到可靠消息，明天会有人来暗杀。这次又是佛手，最好是他，我会让他长生难逃。他们正在严密布防，行动是否继续？我知道了，等我命令。是陆峰打来的吗？最新的行动有些棘手，你们先暂时留在上海，待命。处长，陆峰已经暴露了，他一个人行动太危险。你们都下去吧。行动继续。是什么任务？还是啊？目标是谁？不能说。你一个人，怎么会没有后备人员？这次任务不要接受。如果我回不来，你必须得回来。我不想骗自己。如果万一我回不来，你帮我照顾华小雨，我是不会帮你的。你自己回来照顾。
什么任务？我跟霍飞可以帮你。这次任务是绝密，只能我一个人完成。一个人？没有后援？不用担心，没事的，我会回来的。天皇特使还有十五分钟到达，确认狙击位置。是。一号位置请确认。安全。一号位置安全。二号位置请确认。二号位置安全。三号位置请确认。三号位置安全。四号位置请确认。安全，四号位置安全。千米到达，最后确认狙击手位置。是。是。一号位置，请报告。安全。一号位置安全。二号位置，请报告。安全。二号位置安全。三号位置，请报告。安全。三号位置安全。车队进入，还有三百米到达。确认四号位置。是。
还是没人接。车队已经进入政府大楼广场，还有一百米到达。跟我走去街头地点，那儿也暴露了，而且我中枪了，一个人现在很难逃出去，请求支援。现在派人过去只会暴露更多的人。记得幽灵法则吗，处长？别放弃我吧
，谁能解释一下，佐藤浩二的死是怎么回事？刺杀佐藤浩二，打乱了校长在正面战场的部署，校长很生气，是不是我们的人干的？都不说话，进来。经查明，刺客为特密组高级特工，与我方无关。都坐下。邓处长，报告局座，据我们截获的情报，南京政府明确，这次刺杀行动是重庆政府所为，并指出这个刺客。是我们的卧底，叫陆峰。这个陆峰，是不是我们的人呢？我们已经跟上海方面确认过，这个刺客不是我们的人。在座的各位，有什么对策吗？会不会是共产党所为？我们行动处得到消息。七十六号和日本人已经在上海展开行动，那个陆峰出现必死无疑。通知各个部门，不管这个陆峰是敌是友，我们一定要在七十六号特密组之前抓到他，而且必须是活的。上海的车站、码头，所有的出口都被我们封锁了。昌邑在严密搜查，应该很快就能找到陆峰。通知黑帮和工会，发动一切能够发动的力量，抓捕陆峰，绝不能让陆峰逃离上海。是。这四个人，一个都不能漏。陈处长，知道您不会接我们的电话，所以上面专门派我来接你。把枪放下！把处长放了！你想造反吗？我让你把处长放了！我让你把枪放下！把枪放下！是。行动中受伤了，在哪儿？木材厂附近的仓库。我现在去。等等，你去的任务不是营救，是清除。您确定让我去杀他，而不是救他回来吗？就那边肯定搞错了，陆峰是我们的人。陆峰在日本做过什么，你知道吗？这是命令。不管怎么说
，我是不会去杀他的。这么说，你是拒绝执行命令了？是，我拒绝这个命令。知道拒绝执行的后果吗？我知道，无所谓。无论如何，我都不会去杀陆峰的。如果你不去，我只能换花香玉了。处长，处长，处长，你你别,别忘了。你是幽灵的人，花香雨也是。我只能说，陆峰的命运是早就注定的，现在是帮他解脱。如果你不肯，还会有其他人去做。但你要知道，你不杀陆峰，就会有人杀你；花香雨不去，也会有人杀他。同样。陆峰还是摆脱不了被追杀的命运，其结果是一样的。幽灵法则你应该清楚：终身追杀，直到目标死亡。你自己选吧。是谁？佛手的人。佛手在你身边安插了这么大一只老鼠，你竟然没发现？他正在接受正审，我已经查到他了。你的军令状不是一张白纸。我只要三天时间。三天。你真的知道后果吗？你有二十个脑袋都不够掉的。三天之内，务必抓住那个叫陆峰的，活的不行，就要死的。是，还有那个佛手，我就不信他还能从魔修成神。陆峰到底执行的是什么任务？这是你该问的吗？那能不能告诉我，他什么时候回来？他回不来了。我们每个人都是历史进程中的一粒沙子，渺小的微不足道，但要推动历史前进
，做出牺牲是必然的。处长，陆枫是被命运选中的人，他没有选择。我一定要救他。来不及了，他已经在去往地狱的路上。走的人很快就会找到这儿。